हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एलिफर अकेडमी इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड की फिफ्थ यूनिट के बारे में जिसका नाम है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो आइए शुरू करते हैं इस यूनिट के सिलेबस से इसमें पहला टॉपिक हमारा होगा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स दूसरा कॉसी रिमेन इक्वेशन इसमें हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में भी नहीं है तीसरा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का आगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट लाइन इंटीग्रल कौची इंटीग्रल फॉर्मूला इसका भी हमें प्रूफ नहीं करना सिंगुलर पॉइंट्स पोल्स रेजिड्यू रेजिड्यू थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यू थ्योरम फॉर इवेल्युएशन ऑफ रियल इंटीग्रल इन यूनिट सर्कल तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम इस यूनिट में कंप्लीट करने वाले हैं वन बाय वन तो पहला टॉपिक आ रहा है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स इसको पढ़ने से पहले हम चाहते हैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया जाए जो इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारा काम आएगा सम बेसिक फंडामेंटल्स नंबर वन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड और उसको लिखा जाता है जेड इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई ये जो आई है इसको हम पढ़ते हैं आयोटा नेक्स्ट कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम जेड कॉन्जुगेट या जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल एक्स माइनस आयटा वाई मीन्स आपने जो आयटा का निशान है उसको रिवर्स कर देना है प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस तब वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाते हैं नेक्स्ट मॉडल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम मॉड जेड या मॉड जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टेन इनवर्स मॉडल वाई अपॉन एक्स नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इफ जेड इंटू जेड बार या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दिया तो देखिए क्या होगा एक्स प्लस आयटा वाई इंटू एक्स माइनस आयटा वाई को मल्टीप्लाई कराने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है बिकॉज आयटा 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 स्क्वायर होगा जो कि माइनस हो जाएगा अब ये क्या बनता है ऊपर से देख सकते हैं मॉडल z जो है वो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसलिए हम इसको मॉडल z का होल स्क्वायर लिखते हैं नाउ इफ w बी अ फंक्शन ऑफ z देखिए ये लाइन समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है w अगर एक फंक्शन है z का मींस इफ w इक्वल एफ जेड यहां से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि w एक फंक्शन है z का देन w इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z ये ऊपर की जितने भी डिटेल्स हैं वो इस लाइन के लिए थी कि अगर W एक फंक्शन है Z का जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W इक्वल एफ जेड से तब इस W को फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहा जाता है इन अदर वर्ड्स W इक्वल एफ जेड इज इक्वल यू प्लस आयटा वी यहां पर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका U और V में वेयर U and V are the functions of x and y. Means U or V personally x or y के function है. Means U equal U x y and V equal V x y. अब इसमें हम main चीज पढ़ने जा रहे हैं. Cauchy Riemann equations, जिनको हम short में CR equations भी कहते हैं. इनको necessary conditions भी कहा जाता है. आगे चलके हम पढ़ेंगे कि necessary condition कहाँ पे काम आएगी. इसका प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस में जस्ट इसका हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं क्या है लेट w इक्वल एफ जेड इक्वल यू प्लस आइटा वी बी एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसा अभी हमने पीछे सीखा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन w एक फंक्शन होता है z का जिसमें u और v उसके रियल और इमेजनरी पार्ट होते हैं इफ यू एक्स इक्वल वी वाई एंड यू वाई इक्वल माइनस वी एक्स अब ये यू एक्स और वी वाई क्या चीज है ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन यू का एक्स के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन यू एक्स कहलाता है वी का वाई के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन वी वाई कहलाता है ऐसे ही यू वाई और वी एक्स तो यहां पर कंडीशन ये है कि अगर यू एक्स वी वाई के बराबर हो गया और यू वाई माइनस वी एक्स के बराबर हो गया तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन कौशी रिमेन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है राइट नेक्स्ट देन डब्ल्यू इक्वल एफ जेड यू प्लस आइटा वी इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस यानी वो फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा 
अगर उसने सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया क्या जी अगर उसने कौशी रिमेन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो एंड दीज इक्वेशन वन और टू आर कॉल्ड सी आर इक्वेशन आगे से याद रखिएगा अगर कभी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपसे सी आर इक्वेशन पूछी जाती है तो आपने सीधा बोलना है यू एक्स इक्वल वी वाई एंड यू वाई इक्वल माइनस वी एक्स आगे इसमें सफिशियंट कंडीशन करके है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ जेड क्या है लेट डब्ल्यू इक्वल एफ जेड बी अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन डोमेन डी डोमेन वो रीजन होता है जिसमें हम किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एनालिसिस कर रहे होते हैं डिफ्रेंशियबल एट जेड इक्वल जेड नॉट किसी पर्टिकुलर वैल्यू जेड नॉट पर इफ एफ डेस जेड इक्वल लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट होल अपॉन जेड माइनस जेड नॉट एग्जिस्ट इसका क्या मतलब है अगर डब्लू एक जेड का कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो एफ जेड को डिफ्रेंशियबल बोलेंगे किसी पॉइंट जेड नॉट पर अगर वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता है ये एफ डे जेड फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव फॉर्मूला है ये आप जानते होंगे पहले तो दो कंडीशन अभी तक हमने पढ़ ली है एक सी आर कंडीशन और दूसरा डिफ्रेंशियबिलिटी ऑफ एफ जेड नेक्स्ट एनालिटिक फंक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इसको ध्यान से देखिए अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन डब्ल्यू इक्वल एफ जेड या यू प्लस आईटा वी देखिए बार बार हम वही चीज लिख रहे हैं एनी फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स में है उसको एफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको रियल और इमेजनरी पार्ट यू और वी में लिखा जाता है यू प्लस आईटा वी इज सेट टू बी एनालिटिक इन अ डोमेन डी इफ इट सेटिस्फाइज नंबर वन नेसेसरी कंडीशन देखो ऊपर हमने लिखी है नेसेसरी कंडीशन जिसको हमने सी आर इक्वेशन भी कहा है यू एक्स इक्वल वी वाई एंड यू वाई इक्वल माइनस वी एक्स एंड सफिशियंट कंडीशन एफ डेस जेड एग्जिस्ट करना चाहिए ये एफ डेस जेड कोई नई बात नहीं है ये पुराना ही फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव फॉर्मूला है देन एफ जेड इज कॉल्ड एनालिटिक एट जेड इक्वल जेड नॉट अब देखिए हमने यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है एक सी आर इक्वेशन है और दूसरा डिफ्रेंशियबिलिटी ऑफ एफ जेड जिसको हम एफ डेस जेड बोल रहे हैं तो एनालिटिक होने के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए प्लस डिफ्रेंशियबल होना चाहिए या दूसरे लफ्जों में कहें तो फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए और साथ ही एफ डेस जेड एग्जिस्ट करना चाहिए अगर ये दो बातें होती हैं तो उस पॉइंट जेड नोट के ऊपर एफ जेड को एनालिटिक कहा जाएगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए फॉर ऑल और साथ ही इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा सके मिलते हैं अगले लेक्चर में थैंक्स फॉर वाचिंग